ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും വൈഷ്യൂസ് ലേണിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ എൻവിറോൺമെൻ്റൽ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്ന ആൽഫ്രഡ് ഡബ്ല്യു ക്രോസ് ബൈയുടെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഈ പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ മോഡ്യൂളിൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമാണ് ഇനി ഇതിൽ പെൻഡിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ ആ പെൻഡിങ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒരു വീഡിയോ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് മുന്നോടിയായിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോയും കൂടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻവിറോൺമെൻ്റൽ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ആൽഫ്രഡ് ഡബ്ല്യു ക്രോസ് ബൈ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആൽഫ്രഡ് വോസ്റ്റർ ക്രോസ് ബൈ ജൂനിയർ വോസ് ബോൺ ഇൻ ബോസ്റ്റൺ യു എസ് എ ഓൺ ജാനുവരി ഫിഫ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി വൺ He graduated from Wellesley High School. He graduated from Harvard in 1952 with a degree in history and then served in the Panama Canal Zone as a sergeant in the army which gave him first ever experience of the Latin American culture. He obtained a doctorate in history from Boston University. അപ്പോൾ ഇതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയറിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എൻവിറോൺമെൻ്റൽ ഹിസ്റ്ററിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആൽഫ്രഡ് വോർ വോർസ്റ്റർ ക്രോസ് ബൈ അദ്ദേഹം എവിടെയാണ് ജനിച്ചത് ബോസ്റ്റൺ യു എസ് എയിലെ ബോസ്റ്റണിൽ ജനിച്ചു നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി വണ്ണിൽ അദ്ദേഹം ഗ്രാജുവേഷൻ എടുത്തത് വെല്ലസ്ലി ഹൈസ്കൂളിൽ നിന്നുമാണ് പിന്നീട് ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടുവിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയിലുള്ള ബിരുദം അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചു അതിനുശേഷം ഹി സെർവ്ഡ് ഇൻ ദ പനാമ കനാൽ സോൺ ആസ് എ സെർജിയൻ ഇൻ ദി ആർമി അതായത് പനാമ കനാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് കണക്ട് അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യൻ ആൻഡ് പസഫിക് ഓഷ്യൻ ഇറ്റ് ഡിവൈഡ് നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് അമേരിക്ക അല്ലേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു പ്ലേസ് ആണ് ഏത് പനാമ കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ പനാമ കനാൽ സോണിൽ ഒരു സെർജിയൻ്റ് ആയിട്ട് സെർജിയൻ മീൻസ് എ റാങ്ക് ഓഫ് നോൺ കമ്മീഷൻഡ് ഓഫീസർ അപ്പോൾ സെർജിയൻ്റ് ആയിട്ട് ആർമിയിലെ സെർജിയൻ്റ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തു വിച്ച് ഗേവ് ഹിം ഫസ്റ്റ് എവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ദ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ കൾച്ചർ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ കിട്ടിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ വർക്കിംഗ് പീരീഡിലാണ് ഹി ഒബ്റ്റെയിൻഡ് എ ഡോക്ടറേറ്റ് ഇൻ ഹിസ്റ്ററി ഫ്രം ബോസ്റ്റൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബോസ്റ്റൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഡോക്ടറേറ്റും നേടി Alfred W. Crosby is regarded as the father of environmental history. Through his groundbreaking interdisciplinary research, he incorporated studies of biology, ecology, geography and other sciences in his efforts to chronicle and understand human events. Work that introduced seeping explanatory concept like the Columbian exchange and the ecological imperialism. Tend to tell me how to say it. Columbian exchange is the ecological imperialism. So, Alfred W. Crosby is regarded as the father of environmental history. Paris is the father of environmental history. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിസർച്ച് ബ്രേക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് ബ്രേക്കിംഗ് ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി റിസർച്ച് അദ്ദേഹം ഹിസ്റ്ററിയിൽ മാത്രമല്ല നടത്തിയത് ബയോളജിയും എക്കോളജിയും ജിയോഗ്രഫിയും മറ്റ് സയൻസ് ഫീൽഡുകളിലൊക്കെ അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ കാലഗണനയെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലൊരു അവബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ സെർവിങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ സംതിങ് അല്ലേ എക്സ്പ്ലാനേറ്ററി കൺസെപ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ കൊളംബിയൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് ദ എക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പീലിസം രണ്ട് ടേമിനെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം എസ്പെഷ്യലി എടുത്തു പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊളംബിയൻ എക്സ്ചേഞ്ചും അതേപോലെ തന്നെ എക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പീരിയലിസം എന്ന് പറയുന്ന ടേമിനെ കുറിച്ചാണ് ഇദ്ദേഹം ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇൻ ദി കൊളംബിയൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ബയോളജിക്കൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ടു എ വൈഡ് റേഞ്ചിങ് ബുക്ക് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് ഈ ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ദ കൊളംബിയൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ബയോളജിക്കൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടുവിൽ ഇതിൽ അദ്ദേഹം എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഹൗ ഡിസീസ് ആൻഡ് ഡീവാസ്റ്റേറ്റഡ് ഇൻഡിജിനസ് പോപ്പുലേഷൻ ആഫ്റ്റർ കൊളംബസ് ലാൻഡഡ് ഇൻ അമേരിക്ക അതായത് എങ്ങനെയാണ് 
തദ്ദേശീയരായ ജനതേനെ അതായത് കൊളംബസിൻ്റെയൊക്കെ അറൈവലിന് ശേഷം തദ്ദേശീയരായ ജനതേനെ എങ്ങനെയാണ് ഡിവാസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുക പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിസ്ട്രോയ് ഓർ റൂയിൻ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡിജിനസ് പോപ്പുലേഷൻ ഇല്ലാണ്ടായത് ഏത് രോഗങ്ങൾ വന്നിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് തദ്ദേശീയരായ ജനതയ്ക്ക് ക്ഷയം സംഭവിച്ചത് അവരെങ്ങനെയാണ് ഇല്ലാണ്ടായത് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ കൊളംബിയൻ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന കൃതിയിലൂടെ കാണുന്നത് ആഫ്റ്റർ കൊളംബസ് ലാൻഡഡ് ഇൻ അമേരിക്ക ദ യൂറോപ്യൻ ഇൻവേഷൻ ഓഫ് അമേരിക്ക ഹാസ് ബിഗൺ ദ ബ്രോഡ് ദിസ് ബ്രോട്ട് അബൌട്ട് പാരല ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഗ്ലോബൽ എക്കോളജി ഫോർ എവർ അതായത് അദ്ദേഹം ഈ കൃതിയിൽ ആഫ്റ്റർ കൊളംബസ് ലാൻഡഡ് ഇൻ അമേരിക്ക 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 കൊളംബസ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഒരുപാട് യൂറോപ്യൻ ഇൻവേഷൻസ് അമേരിക്കക്കാർ യൂറോപ്പിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതിനും കാരണമായിട്ടുണ്ട് പാരലൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും കാരണമായിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ ഗ്ലോബൽ എക്കോളജീനെയും അത് വല്ലാതെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ദ ട്രാൻസ് ഓഷ്യാനിക് മൂവ്മെൻറ്റ് ട്രാൻസ് ഓഷ്യാനിക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഇൻ വിച്ച് യൂറോപ്യൻ ഷിപ്പ് സ്റ്റാപ്പിൾ ക്രോപ്സ് ലൈക്ക് വീറ്റ് ഓട്സ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട് സ്റ്റോക്ക് എലോങ് വിത്ത് ഹോഴ്സസ് ഗോഡ്സ് ആൻഡ് പിക്സ് ടു ദ അമേരിക്കാസ് വെർ ദർ നോട്ട് നോൺ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ബാക്ക് ടു യൂറോപ്പ് ന്യൂ വേൾഡ് കൾട്ടിവേഴ്സ് ലൈക്ക് മെയ്സ് പൊട്ടറ്റോ ആൻഡ് ബീൻസ് അപ്പോൾ ഇതിലെന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ട്രാൻസ് ഓഷ്യാനിക് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് നടന്നത് അല്ലേ ട്രാൻസ് ഓഷ്യാനിക് മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മിക്സിങ് of western migrants was also present of the coast of africa appo aa oru trans oceanic movement ee kalagattathil ivada nadanappo plants um animals um ellam europe europeans ship ship cheyidu avare ee plants ne animals ne mathramalla staple crops like wheat oats fruit stock along with the horses goats ഫിക്സ് ടു ദ അമേരിക്ക എല്ലാ സാധനങ്ങളും അമേരിക്കയിലേക്ക് അവർ കൊണ്ടുവന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട വിളകൾ ഗോതമ്പാണെങ്കിലും ഓട്സ് ആണെങ്കിലും കുതിരകളും എല്ലാം ഇവർ ഈ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ഈ അമേരിക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു വെർ ദർ വർ നോട്ട് നോൺ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ബാക്ക് ടു യൂറോപ്പ് ന്യൂ വേൾഡ് കൾട്ടിവേഴ്സ് ലൈക്ക് മെയ്സ് പൊട്ടറ്റോ ആൻഡ് ബീൻസ് എന്താ കൾട്ടിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാൻസ് വെറൈറ്റി അല്ലെ കൃഷി വിവിധ തരം കൃഷികൾ ഇവർ ആരംഭിച്ചു ചോളവും പൊട്ടറ്റോയും ബീൻസും ഒക്കെ ഇവരിവിടെ കൃഷി ചെയ്തു ദ ട്രാൻസ് അറ്റ്ലാന്റിക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഹാർഡ് ബ്രോഡ് ബോത്ത് ദ വേൾഡ്സ് യൂറോപ്പ് ആൻഡ് ആഫ്രിക്ക ടുഗേദർ ലൈക്ക് നെവർ ബിഫോർ അതായത് ഇതിനു മുമ്പ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ട്രാൻസ് അറ്റ്ലാന്റിക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് ഈ കാലഘട്ടത്തില് യൂറോപ്പിൽ നിന്നും യൂറോപ്പിനും അമേരിക്കയ്ക്കും ഇടയിൽ നടന്നത് according to cross by that trends towards homogeneity homogeneity is one of the most important aspect of the history of life in the planet since in retreat of the glaciers അതായത് ക്രോസ്ബൈയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പുതിയ ട്രെൻഡ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നു അതായത് ഹോമോജിനിറ്റി ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് എന്താണ് ഹോമോജിനിറ്റി ദ ക്വാളിറ്റി ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബീങ് of all the same or all of the same kind adayathu ellathilum oru eega roopatha kondu varuga adayathu ee kalagattathilulla vilagalde kaaryam kaari aikotte rendu rajyangalde kaaryam aikotte rendu dhruvangal dhruvangalde kaaryam aikotte avare iri rajyangalum thammilulla aa agalam illadavugiyum adayathu edu kaaranangal kondano rendu bhoogandangal america europe um vere vere bhoogandangal aayittu ിരുന്നത് ആ കാരണങ്ങളൊക്കെ ഈ കാലഘട്ടം ആകുമ്പോഴേക്കും ഇല്ലാതായി അതായത് മഞ്ഞുരുകുന്നത് പോലെ എല്ലാ അകലവും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇല്ലാതായി ഹി ഹാഡ് എക്സ്പാൻഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ഐഡിയ ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ ഇൻ ജെയിംസ് സീഡ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽ സ്റ്റഡീസ് ഇൻ എക്കോളജിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കളക്ഷൻ ഓഫ് എസ് ഐയിൽ പറയുന്നതാണ് ജെംസ് സീഡ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഈ ഇവയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അത് എക്കോളജിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് മാറി ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എസ് എ പ്രധാനമായിട്ടും പുറത്തു വന്നത് എപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ഹി ഹാഡ് എക്സ്പാൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് ഐഡിയ ഇൻ നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫോർ ഇൻ ജെയിംസ് സീഡ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽ സ്റ്റഡീസ് ഇൻ എക്കോളജിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി എ കളക്ഷൻ ഓഫ് എസ് എസ് ഹി റോട്ട് റോട്ട് ദാറ്റ് ദ വെഞ്ചർ ഇൻ ടു എപ്പിഡാമോളജി എപ്പിഡാമിയോളജി ഹഡ് ലെറ്റ് ഹിം ടു എ മോർ ജനറൽ സബ്ജെക്ട് എക്കോളജിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി 
the history of all organism pertinent to human history and their own their our environment abo adeham he wrote that the venture into epidemiology venture means or aaramb avalengil or samrambham ee kala ghatathil aarambikkumbo adu aarambichu adu endinu bhagamayittulla samrambham aanu ee pravashyam aarambichathu epidemiology epidemiology means a branch of medicine had led him to a more general subject adhaayathu ecological history ennu parayunnathinte bhagamayittu a branch of medicine ennu parayunnathinte padanavum kude aarambichu the history of all organism pertinent pertinence means relevant allengil like, valare prasakthamayittulla ella organisathe kurichumulla history human history de bhagamayittulla ella organisathinte organisathe kurichumulla history human history de bhagamayitt maari especially environment ne kurichulla padanam endinte bhagamayitt maari human history allengil like, history ennu parayna subject inde paridhiyil vannu ennaanu aaru parayunnathu cross pay kalagattathile parayunnathu appo കൊളംബസിൻ്റെ വരവോടുകൂടി ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടായി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ട്രാൻസ് ഓഷ്യാനിക് മൂവ്മെൻറ്റ് തന്നെ ആരംഭിച്ചു ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ധാരാളം വിളകൾ 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 സ്റ്റാപ്പിൾ ക്രോപ്സുകൾ സപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെട്ടു അമേരിക്കയിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെട്ടു പിന്നെ ധാരാളം ന്യൂ വേൾഡ് കൾട്ടിവേഴ്സ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആരംഭിച്ചു പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഹോമോജിനിറ്റി ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒരു ഹോമോജിനിറ്റി അപ്പൊ രണ്ട് ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലവും ഇല്ലാണ്ടായി പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോറിൽ പുറത്തു വന്ന ജേൺസ് സീഡ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ എക്കോളജിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയിലൊക്കെ ആ ഇതൊരു കളക്ഷൻ ഓഫ് എസ് എ ആണ് ഇതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് വെഞ്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് എപ്പിഡാമിയോളജിയെ കുറിച്ച് ഒക്കെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്കോളജിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഇപ്പം എന്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറി ഹ്യൂമൻ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് മാറി ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് വിത്ത് എക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പീരിയലിസം ദ ബയോളജിക്കൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് യൂറോപ്പ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് സർ ക്രോസ് ബൈ ഇൻ ഹിസ് വേർഡ്സ് ടു ദ കൊളംബിയൻ എക്സ്ചേഞ്ച് അപ്പ് അനദർ നോട്ട്സ് ടു നോട്ട്സ് ഇൻ സ്കോപ്പ് ആൻഡ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഇതിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലാണ് എക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പീരിയലിസം ദ ബയോളജിക്കൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഇൻ യൂറോപ്പ് ഒരു തൊള്ളായിരത്തിനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിനും ഇടയിലുള്ള ബയോളജിക്കൽ എക്സ്പാൻഷനെ കുറിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതി പുറത്തു വന്നത് കൃതിയിൽ പ്രൊഫസർ ക്രോസ്ബൈ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കൊളംബിയൻ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു അടയാളപ്പെടുത്തലാണ് അതായത് അമൂർത്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിനെ സമൂർത്തമായ ഒരു കാര്യമായി മാറ്റുന്നതിലേക്കുള്ള ഒരു അടയാളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിരയിളക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓളം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻ ദിസ് ബുക്ക് ഹി പോസിറ്റഡ് the existence of new europeans areas and countries were european settled especially between 1820 to 1930 after they had leap frogged across the globe appo ee oru krithile edeham parayunnu endanu vechayinjal the colombian exchange ennu parayunna oru pudhiyoru adayala peduthalana അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് ഒരു പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിയോ യൂറോപ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഇവിടെ പുതുതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നിയോ യൂറോപ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഇത് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്ത് നിയോ യൂറോപ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിയോ യൂറോപ്യൻ ഈസ് എ കൺസെപ്റ്റ് ഫോർ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് യൂറോപ്യൻ കൊളോണൈസേഷൻ ഓഫ് ജിയോഗ്രഫിക്കലി ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഏരിയാസ് എക്രോസ് ദ വേൾഡ് അതാണ് അതായത് വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂറോപ്യൻ കോളനി വൽക്കരണം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായിട്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഏരിയാസിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു യൂറോപ്യൻ കോളനൈസേഷൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ യൂറോപ്യൻ കോളനി വൽക്കരണം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ യൂറോപ്യൻസ് അവരുടെ കോളനികളാക്കി മാറ്റിയില്ലേ അപ്പം ആദ്യ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലാണ് അവർ അവരുടെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഒരു നിയോ യൂറോപ്യൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നു വേരിയസ് കൺട്രീസിൽ യൂറോപ്യൻസ് അവരുടെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു പ്രധാനമായിട്ടും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് അപ്പോൾ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് നൂറ്റാണ്ടുകളിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇവർ ഇവരുടെ ഒരു പെർഫോം ചെയ്തത് ഇവരുടെ ഒരു ഒരു ലീപ് ഫ്രോഗ്ഡ് എക്രോസ് ദ ഗ്ലോബ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് പെർഫോം സച്ച് എ വോൾഡ് ഒരു ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിലവറ പോയിട്ടുള്ള അവരുടെ ട്രഷേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു നിലവറകൾ തേടിയുള്ള അവരുടെ അന്വേഷണം പ്രധാനമായിട്ടും പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് നൂറ്റാണ്ടുകളിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും 
and food export that they easily dominated indigenous cultures and then nearly decimated them അതായത് ഈ പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഈ സെറ്റിലേഴ്സ് അവർ പ്രധാനമായിട്ടും സക്സസ്ഫുള്ളി അവരുടെ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നിട്ട് ആ ഫുഡിനെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കാല കാലമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടായത് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുക ഫുഡ് ക്രോപ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കുക അത് മറ്റുള്ള ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിജിനസ് കൾച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ അത് കൊണ്ടുപോവുക സംസ്കാരവും വ്യാപിപ്പിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫുഡ് സപ്ലൈയും കൂടെ നടത്തുക അതായത് ഒരു ഇപ്പം യൂറോപ്യൻ ഫുഡ് അമേരിക്കൻ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോൾ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാണ് ൊക്കെ അമേരിക്കയിൽ എത്തിക്കും അമേരിക്കയിൽ ലഭ്യമാവുന്നതൊക്കെ യൂറോപ്പിൽ എത്തിക്കും അപ്പോൾ ഫുഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻഡിജിനസ് കൾച്ചേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ യൂറോപ്യൻസ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു അവരവരുടെ ഭാഷ സംസ്കാരം എല്ലാം ഇവിടുത്തെ ജനകളുടെ ജനതകളുടെ മേലെ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഡിജിനസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൾച്ചേഴ്സും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വ്യാപിക്കാൻ ഇവിടെ കാരണമായി ദൻ ഇയർലി ഡോ ഡോ ഡെസിമേറ്റഡ് ദം ഡെസിമേറ്റഡ് മീൻസ് കിൽ ഓർ ഡിസ്ട്രോയ് ഓർ റിമൂവ് എ ലാർജ് പോർഷൻ ഓഫ് നെറ്റീവ് മെൻ അവർ ഇതൊന്നും അനുസരിക്കാത്ത ആൾക്കാരെ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ആ അവർ വക വരുത്തുകയും ചെയ്തു നേറ്റീവ് അമേരിക്കാസ് ഡൗൺ ഫാൾ ഡോക്ടർ ക്രോസ് ബൈ സെഡ് വോസ് നോട്ട് സോ മച്ച് ദ സുപ്പീരിയർ ടെക്നോളജി ഓർ ഫൈറ്റിംഗ് പ്രോസസ് ഓഫ് ദ കോൺകിസ്റ്റേഡേഴ്സ് ബട്ട് ദ സ്മോൾ പോക്സ് ആൻഡ് അതർ പാത്തോജൻസ് ദാറ്റ് സ്പാനിയാർട്സ് unwittingly carried on their ships അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഈ സെറ്റിലെ സെറ്റിലേഴ്സ് സക്സസ്ഫുള്ളി അവരുടെ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷനും ഫുഡ് എക്സ്പോർട്ടും ഒക്കെ ഈ ഇൻഡിജിനസ് പീപ്പിൾസിൻ്റെ മേലെ നടത്തി അതിനുശേഷം നേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അമേരിക്കൻസ് ഈ ഒരുപാട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മാറി കാരണം ഇവർ ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് എന്താണ് ദർവോസ് നോട്ട് സോ മച്ച് ദ സുപ്പീരിയർ ടെക്നോളജി ഓർ ഫൈറ്റിംഗ് പ്രോസ് അതായത് മറ്റുള്ള യൂറോപ്യൻസിനെ പോലെയുള്ള ഒരു സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം പ്രോസസ് മീൻസ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക അക്രമം അല്ലേ പരാക്രമം അങ്ങനെയുള്ളൊരു പരാക്രമം ഒന്നും ഈ നേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അമേരിക്കൻസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇവർ ശരിക്കും ഒരു കോൺകുറാണ് ഇവരിങ്ങനെ പിടിച്ചെടുക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ യൂറോപ്യൻസ് അവരുടെ ആഗമനത്തിലൂടെ ഇവരെ പിടിച്ചെടുക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത് അവരുടെ ഭക്ഷണം സംസ്കാരം എല്ലാത്തിലും മാറ്റം വരുത്തി അതോടൊപ്പം തന്നെ പകർച്ചവ്യാധികളും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വ്യാപകമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും സ്മോൾ പോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പാത്തോജൻസ് മറ്റ് രോഗകാരികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കൂടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായി പ്രധാനമായും സ്പാനിയേഡ്സ് ആണ് അതായത് എ നേറ്റീവ് ഓഫ് ഇൻഹാബിറ്റൻസ് ഓഫ് സ്പെയിൻസ് പ്രധാനമായിട്ടും അവരുടെ ഇടയിൽ അതേപോലെ തന്നെ അൺവിറ്റിംഗ്ലി അൺവിറ്റിംഗ്ലി മീൻസ് വിത്തൗട്ട് ബീങ് എവെയർ ഓൺ ദർ ഷിപ്സ് അതായത് ഇങ്ങനെ പകർച്ചവ്യാധികളും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വ്യാപകമായിട്ട് പ പടർന്നു പിടിച്ചു എന്നാണ് ക്രോസ് ബൈ പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ തന്നെ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ വരവോടു കൂടിയാണ് ഇവിടെ പറങ്കി പുണ്ണു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖം ഇവിടെ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം ഇവിടെ വ്യാപിക്കാൻ കാരണം പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ആഗമനം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് എന്താണ് സംസ്കാരവും ഫുഡും ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളും ചെടികളും മാത്രമല്ല അവർ കൊണ്ടുവന്നത് രോഗങ്ങളും പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കാരണമായി എന്നാണ് ക്രോസ് ബൈ പറയുന്നത് the result was that was what dr crossby called a virgin soil epidemic in which disease ravaged a population that was exposed to them for the first time adayidu idinde result undayade idinde result engane ipo rogangalu undayi food trans- transmission nadannu appo crossby parayana idu oru virgin soil epidemic aanu ennaanu idine adeyam visheshipikkunna term aanu virgin soil epidemic enna ee kalagattathil idehathe idehem idine visheshipichu in which diseases ravaged a population ravaged means severely damaged ee pala tarathilulla rogangal aa valiya jana vibhagangale ശക്തമായി നശിപ്പിച്ചു ദാറ്റ് വാസ് എക്സ്പോസ്ഡ് ടു ദം ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വിദേശ ആക്രമണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്രമണകാരികളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും ഒരു സംസ്കാരം മാറി ഭക്ഷണശീലം മാറി അതോടൊപ്പം ഒരു ജനത തന്നെ ഇല്ലാതാവുന്ന രീതിയിലുള്ള പകർച്ചവ്യാധികളും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായി എന്നാണ
അതായത് ഇപ്പൊ നിയോ യൂറോപ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇസ് എ കൺസെപ്റ്റ് ഫോർ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് യൂറോപ്യൻ കൊളോണൈസേഷൻ ഓഫ് ജോഗ്രഫിക്കലി ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഏരിയാസ് എക്രോസ് ദ വേൾഡ് അതാണ് ഈ നിയോ കൊളോണിയലിസം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിയോ യൂറോപ് യൂറോപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടേമിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവേഡിങ് തന്ത്രമാണ് യൂറോപ്യൻസ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നടത്തിയത് ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോന നേറ്റീവ് ടു ദ അമേരിക്കാസ് വെർ സോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദി പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ദാറ്റ് യൂറോപ്യൻസ് ബ്രോഡ് വിത്ത് ദം ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോന നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് അല്ലേ ഫ്ലോറ ഈസ് ദ ഈസ് ദി ഓൾ ഓഫ് ദ ആനിമൽസ് ലൈഫ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ ഓർ ടൈം ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ടേം ഫ്ലോറ പ്ലാൻറ്റ് ഈസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടേം ഫോർ പ്ലാൻറ്റ് ഈസ് ഫ്ലോറ അപ്പോൾ ഫ്ലോറ ഫോന ജീവജാലങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സസ്യ സസ്യ വിഭാഗവും ജന്തു വിഭാഗവും അതാണ് ഈ ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോന എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോന നേറ്റീവ് അമേരിക്കാസ് വെർ സോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദി പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ദി ആനിമൽസ് അതായത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സസ്യജാലങ്ങൾ ജന്തുജാലങ്ങളൊക്കെ യൂറോപ്പിൽ നിന്നും അമേരിക്കയിലേക്കും അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പിലേക്കും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മാറാൻ അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായിട്ട് സസ്യങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചു ജന്തുക്കളെ ജന്തുക്കളെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഇവിടെ തന്നെ അഞ്ചരക്കണ്ടിയിൽ ഒരു കറുവാ തോട്ടം ബ്രിട്ടീഷുകാർ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സസ്യജാല ജന്തുക്കൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായി അത് ബയോളജിക്കലി ഒരു കോമ്പീറ്റ് ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കാനാണ് കാരണമായത് ഒരു ഒരു ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു വികാരം ഈ നാടുകളിൽ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് കാരണമായി വട്ട് പ്രൊഫസർ ക്രോസ് ബൈ അപ്പം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോന നേറ്റീവ് ടു ദ അമേരിക്കാസ് വെർ സോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് അപ്പം അമേരിക്കയിലുള്ള സസ്യ ജന്തു വിഭാഗങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ യൂറോപ്യൻസിൽ നിന്നും ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതാണിത് ആൻഡ് സോ എക്ലൈംഡ് ടു സ്പെസിഫിക് ഗ്രോവിങ് കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ എക്ലൈം ചെയ്യാൻ മീൻസ് പ്രശംസിക്കുക അതായത് പുതിയതായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രശംസിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ അത് എന്തിന് കോമ്പീറ്റായി ബയോളജിക്കലി ഇതൊരു കോമ്പീറ്റ് ആവാനുള്ള ഒരു കാരണം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായി ഇപ്പോൾ വാട്ട് പ്രൊഫസർ ക്രോസ് ബൈ കോൾഡ് ദ കമ്പാനിയൻസ് ഓഫ് ദ കോൺകി സ്റ്റേഡേഴ്സ് കോൺകോഡ് ആസ്വൽ അതായത് ക്രോസ് ബൈ ക്രോസ് ബൈ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പറയുകയാണ് ദ കമ്പാനിയൻസ് ഓഫ് ദ കോൺകി സ്റ്റേഡേഴ്സ് അതായത് കോൺകോർ ചെയ്യാമെന്ന ആൾക്കാരുടെ കൂടെയുള്ള കമ്പാനിയൻസ് ഉണ്ട് കോൺകി സ്റ്റേഡേഴ്സ് മീൻസ് എ കോൺകുറർ എസ്പെഷ്യലി വൺ ഓഫ് ദ സ്പാനിഷ് കോൺകുറർ ഓഫ് മെക്സിക്കോ ആൻഡ് പെറു ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറി ആ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള കമ്പാനിയൻസ് ഈ കോൺകുറേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും സംസ്കാരം അത്രയും ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോന ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വാട്ട് പ്രൊഫസർ ക്രോസ് ബൈ കോൾഡ് കമ്പാനിയൻസ് ഓഫ് ദ കോ കോൺകി സ്റ്റേഡേഴ്സ് കോൺകോഡ് ആസ് വെൽ ക്രോസ് ബൈ പോയിൻറ്റഡ് ഔട്ട് ഹൗ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് എസ്പെഷ്യലി ഡിസീസസ് മൈക്രോബ്സ് ആൻഡ് റാഡിക്കലി ചേഞ്ച് ദ ഹ്യൂമൻ ലീവ്സ് ബിഫോർ ദ മോഡേ ഇറ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയാണ് ആ പ്ലാൻസും ആനിമൽസിലും ഒരുപാട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡിസീസും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു മൈക്രോബ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസും അത് പ്രധാനമായിട്ടും പടർന്നു പിടിച്ചു അത് എന്തിന് കാരണമായി ആ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ സമൂലമായ ഒരു മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അതായത് ആധുനിക കാലഘട്ടമൊക്കെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആരംഭിച്ചു യൂറോപ്യൻസ് അമേരിക്കയെ ഇൻവേഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മോഡേൺ ഇറയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പക്ഷെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും ഇതേപോ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ അതായത് പാരിസ്ഥിതികപരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായി എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ക്രോസ് ബൈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് യൂറോപ്യൻസിൻ്റെ ആഗമനം എങ്ങനെയാണ് അമേരിക്ക പോലെയുള്ള ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ